你刚才说什么？明天回去了，我们我们过来了有五六天了，然后一直待在别人家里不好。随便你啊，你说回去就回去啊。嗯，你都二十六了，你看没有？我们是十七、十八过来，一周了。这不可能嘛！你看我们发视频，我们过来那天发的视频，到现在有多少多少个视频了吗？那你回去了之后有什么打算、啊？增添一些打发啥？做什么呀？我的意思是说，看着，哪样赚钱做哪样。反正你再去砍什么会的话，我是不同意了。去年亏惨了，去年海娃去的时候亏了七八万。刚开始去的时候，其实卖鱼的时候是很好的，但是他要去整什么烧烤摊。啊，又弄这个又弄那个，弄了七八个摊位。心大了，我是。而且的话呢，他是在没有跟我们说的情况下，他自己就就搞起来了，知道吧？当他跟我说的时候，就是什么合伙人啊这些，嗨，已经搞定完了。嗯。其实啊，现在还有。那么价格让你拿出来又开始整。当时我是支持他去卖鱼的，当时卖鱼的时候大家有看到了，真的好好啊，好热观哦。啊。你要东整西整，你知道吗？这样做事你不稳重，所以说你需要有时候需要商量，需要跟我们说。想赚钱肯定要当风险啊，是吧？要去该赌的赌一下，该搏一搏就要搏一下。我跟你说，明面上是亏了七八万，是吧、嗯？但是你想一下，那么长的一年，假如来说你做这其他的工作，就算你一个月挣个五千块钱，一年里面你都还是那么多，算起来亏了十来万。不能这样算、啊，<笑>那我怎么算呢？那我想你去亏啊，那个东西，我看着刚开始效益还好啊。你摆地地场的时候就不好，好不好？除了卖鱼的时候。我说，那你现在回去了之后怎么打算？赚钱噻，要不出去工作，要不就是做生意。能干嘛？出去打建筑噻，两三百块钱一天噻。我出去最起码至少挣个两三百嘛。不管你，反正你说要出去，我也不拦你，我也不说你。嗯，回去了你就。但是我只要一个要求。啥要求？你出去了之后，你不能想着，哎呀，我挣到钱就挣，挣不到钱就算了。嗯。你现在是一个。那肯定是想着人想着想着挣钱噻。哎哎，也不是说想着挣钱，这个问题是你必须要挣钱，但是你挣多挣少无要求，我不要求你挣多挣少，我的要求是，你能不能认真一点？那不能的，那个省钱不能的，我去，能赚到钱知道吗？只要你你只要你赚到钱了知道吗？你自己就有动力，你知道吗？你要是你是做出来过后还没看到钱，那那看那才是没动力的。是啊，反正你又没有心跟我拍视频。嗯。我就在家里面带小孩儿、嗯。嗯。我反正视频我自己弄一走，我能弄多少就弄多少。嗯。但是你去了，你要挣钱回家哦，不能再像去去年那样子。我挣得到就挣，挣不到管你他的。因为你做生意，你不一定能全，能保证他赚钱的嘛。但你打工的话，那肯定会拿钱回家，懂吗？因为你每个月工资是死的。你创业，那你又创什么业嘛？我就问你啊。创什么业啊？你不要说创业，创业创什么业？我刚刚才跟你说了
。你有什么想法？商量商量。你不懂吗？你不懂吗？你要跟我们说呀，对不对？你懂不懂？我跟你说。那你又是去年那样子。啊，创业。你哥哥七八万，你一直在这里还债还债。你不可能这样子啊！孩子没带到，钱没挣回来。哎，你做事情你要考虑的嘛。我说我要看找工作，如果工资高的话，就算进工地，我以前干过工地，知道吗？如果低于到两三百块钱的话，我都不做，知道吗？如果给得起工资的话，我就做；给不了的话，我还是选择继续做生意。继续创业的嘛，总有一天我要闯出来的。我不相信我又亏，因为我不想打工，真的，我宁愿打，我宁愿去摆摊，一个月挣五千块钱的嘛，我都不愿进厂去挣那一万块钱。真的，我都说了，不管你做什么，从今年开始，你。要给我们生活费，你不能再这样子不管不顾，只管你自己。创业，你有这个想法是好的，但是不能无厘头，或者是一种就是成就成，不成就拉七八倒这种。我上面就算我亏嘛，我还是拿得起钱给你嘛，还是拿了几万块钱给你嘛。你拿了几万块钱给我？你什么时候拿了几万块钱给我？你自己看手机转账记录，至少不会低于两三万嘛。我就算亏了那么多钱，我一样的。哎呀，回去再说。哎，也可以和姐姐、姐夫他们明天商量一下。现在一点了，明天给他们说一下，我们就回去了。回家。嗯。